Muy buenas, gestoneros y gestoneras. Carry, otra vez. Más novedades, tío. Qué pesaos. Sí, ¿vale? Más novedades. Hoy ya las definitivas. ¿Qué va a haber en el juego el martes que viene a las 7 de la tarde de la española, en torno al mediodía, según el país de Latinoamérica? ¿Qué va a haber en el juego? Ya lo sabemos todo. Bueno, yo no, porque no me lo he leído, ¿vale? Pero creo que ya está anunciado todo, ¿vale? Hoy era el día que se iba a notar del parche, de ese, de ese parche gordo que viene el martes, gordísimo en el caso de Battlegrounds, hablamos de una nueva temporada, de una expansión, como queréis llamarlo, ¿vale? Os pongo un poquito en situación, si no sabéis nada, si sabéis esto que digo ya, pues es que habéis hecho los deberes, eh, bueno, pues llegan las anomalías, que son... Eh, una nueva mecánica que llega a Battlegrounds, que al principio de la partida, pues transforma la partida en una partida especial de alguna manera, ¿vale? Ahora veremos qué anomalías van a salir, porque hasta ahora solo se habían anunciado tres y supone que van a ser más de 20 de salida, ¿vale? Entonces, vamos a ver eso, vamos a reaccionar, vamos a analizarlo. Y también nuevos esbirros, ¿vale? Creo que en total se sustituyen unos 50 antiguos por 30 y pico nuevos más 12 que se repescan. Vamos a ver qué sale, incluyendo algunos de Taberna 7, que trae una anomalía y el nuevo héroe, ¿vale? Es que hay muchas cosas. Vamos paso por paso, ¿vale? Después de esta breve intro. Parche 27.2 es enorme, no digo que no, no voy a llevar yo la contraria a esto, ya que supone el lanzamiento de la temporada 5 de campos de batalla y la primera temporada oficial del modo giro, modo que tiene que ver con estándar que sustituye al modo clásico, ¿vale? Contiene la primera expansión que hemos hecho para el modo salvaje y mucho más. Primera expansión para salvaje, hostia, esto no lo sabía, me quedo loco. Índice. Vale, aquí nos está explicando qué vamos a hacer. Bueno, lo que nos interesa, lo que vamos a analizar más este, en este vídeo es el tema de campos de batalla aquí, ¿vale? Que el canal actualmente es de campos de batalla, pues es lo que vamos a tirar. Competidores de todo Acero se van a reunir en la taberna para librar el combate de gladiadores. La han orientado como un poquito con esa temática de gladiadores, de luchas y no sé qué, ¿vale? Más de 30 esbirros nuevos, 7 oponentes y una aluvión de nuevas anomalías que dominar. Vale, la competición va a ser más feroz que nunca. 22 de agosto, como hemos comentado, martes que viene, si no me equivoco... De la temporada 4 llegará a su fin, se resetearán los puntos, todo el mundo empezará de cero, pero diréis, Carry, yo tenía 8 o 9k, ¿me va, a volver mucho, ¿me va a costar mucho volver a llegar? No, el MMR interno se guarda y las primeras partidas te van a dar mucho punto, muchos puntos hasta que estés cerca de tu elo anterior, ¿vale? Igual si estabas en 8k, pues te sueltan en 6,5... O sea, te llega el bonus de puntos extra de que no son 100 por victoria, sino 200 o 300, pues eso, está igual que te falte mil puntitos o algo así, así que no vas a sufrir mucho, créeme. Eso implica que reiniciaremos rangos, mira, justo lo cuentan aquí. Miraremos las misiones, actualizaremos el repertorio de esbirros, cambiaremos el mapa de campo de batalla. Las recompensas consigues el mapa de la temporada 4 que no se hayan recogido se reciben automáticamente. Y si sois tan vagos de que tenéis el pase y no llegasteis al final, no os preocupéis, recibiréis las recompensas automáticamente. Nuevo sistema de juego, anomalías. Vale, esto es lo que hemos comentado. Modificadores del juego que se incorporan aleatoriamente al principio de cada partida, antes del pick de héroe, ¿vale, chicos? Luego picaréis el héroe sabiendo ya qué anomalía hay. Todos los jugadores de la partida serán afectados por la misma anomalía, la frecuencia de aparición de las anomalías es variable y algunas son más habituales que otras, ¿vale? Esto es importante saberlo, es algo que sospechaba, pero es importante corroborarlo. Habrá esbirros, tipos de esbirros y héroes que no se ofrecerán cuando se apliquen determinadas anomalías a una partida. Sabrás cuál es la anomalía de tu partida cuando vayas a elegir a tu héroe. Perfecto. Dios, esto no me lo sé, lo que voy a leer ahora. Habrá una reserva inicial de anomalías cuando se lance la temporada y luego se irán añadiendo cada semana. ¿eh? Esto es una implicación muy fuerte por parte de los desarrolladores. Cada semana nuevas anomalías. Las siguientes anomalías estarán disponibles desde el comienzo. Y por cierto, las nuevas tendrán más probabilidad de salir que las antiguas. ¿vale? Esto cuando vayan saliendo cada semana. De primeras, prudencia de Amitus. El oro no gastado pasa al siguiente turno. Si has ahorrado al menos 5, ganas uno extra. ¡Wow! O sea, que si te dejas dos oros... ¡Dios! Es que... Esto es faena. Mira, lo voy a subir aquí para, para ir leyéndolo poco a poco. Bueno, no. Venga, os dejo leer a vosotros. Venga, os dejo, os dejo hacer trampas. Eh, esto es faena porque... Hostia, estás acostumbrado a jugar a clavar oros y ahora tienes que desacostumbrarte porque igual es hasta mejor no clavarlos. ¡Dios! Esta es explosión mental. La movida que traen las anomalías es que cada partida verla que jugar de un modo distinto y se va a valorar mucho, 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 mucho la capacidad del jugador a adaptarse, maldito velado adaptarse, como sabe, como me conoce y no le he dicho nada, adaptarse a cada partida, a cada anomalía entonces más que saber un meta concreto como era ahora, también hay que adaptarse a cada circunstancia, obviamente Battlegrounds siempre ha sido mucha adaptación, pero es que ahora va a ser más de adaptación que nunca, cada partida una anomalía no vas a jugar igual una partida que empiezas ya directamente con 10 oros, que otra en la que todos los héroes son de Natrius que otra es en lo que no sé qué, la estrategia puede variar muchísimo, y tu capacidad de adaptabilidad, de adaptabilidad como jugador es lo más importante, creo. Los servicios de taberna... A ver... Estadio antigravedad. Los servicios de taberna tienen el ataque y la salud intercambiados. Ya empezamos con los porros. Poderío de Kadgorot. Al final de tu turno cambia el ataque de tu primer esbirro por la izquierda y por la derecha al más alto de los dos. A ver... 
al final de tu turno cambia el ataque tu primer esbirro por la izquierda y por la derecha, lo de las esquinas, al más alto de los dos, ¿vale? O sea, tienes uno en un ataque y otro de 50, los dos se ponen en 50, ¿vale? Te da igual cuál es el de la izquierda y cuál es el de la derecha, lo colocas como más te interese para tu compo. Interesante. Fortaleza de Khadgorod. Al final de cada turno cambia la salud de tu primer esbirro por la izquierda y por la derecha. Vale, este es el que acabo de leer, ¿no? Ah, no, esto es la salud. Hay uno con ataque y otro con salud. Vale, perfecto, entendido. Partida por dinero. Es que claro, esto con Battle Master puede sacar, empezar a sacarte fichas de mucha salud, por ejemplo, no lo sé. Empieza el juego con 10 de oro, esta era de las anunciadas. Todos los héroes son de Natrius, vale, también eran las anunciadas. Perturbación sin compensación, empieza el juego con un oro. Tus esbirros cuestan un cristal, pero se venden por cero. O sea, cuestan un oro, entiendo a qué se refiere, pero se venden por cero. No. Oh, mejorar la taberna cuesta dos cristales menos. Esto es como un Battlegrounds minimalista. Y se vende por cero, ¿eh? Cuestan uno y se venden por cero. Bueno, esto es cambiar las reglas del juego. Esto es a lo que me refiero. Va a haber cosas que prácticamente las partidas van a ser un juego nuevo. Secretos de Norganón. Existe el nivel 7. Esto es el otro hecho. Nivel de Taberna 7. Que hay esbirros de nivel de Taberna 7 que ahora veremos. Empieza el juego con 10 puntos de armadura adicionales. Claro, para intentar llegar ahí arriba, ¿vale? Tesoros efímeros. Al comienzo de tu turno... Elige entre dos nuevas recompensas de misión. ¿Cómo? Al comienzo de tu turno, elige entre dos nuevas... O sea, te da para un turno, yo qué sé, la que los esbirros se compran por dos y la que... Y el de Cerus, yo qué sé. Hostia, y cada turno te va cambiando. Ah, no, eliges entre dos, vale, o sea, es una entre dos. Te da la de Cerus y esa, y eliges una y te la quedas para ese turno. Vale, es como la misión que hay que, de hecho, también te descubre dos, vale, del palo. Pero en un meta que recordemos que no va a haber misiones, el meta que viene ahora, vale, así que será la manera de jugar misiones, además del propio de Natrius. Discos de transformación de Nguyen. Todos los héroes son Nguyen. Mola. Esto me mola más incluso que todos los héroes son de Natrius. Todos los héroes tienen que elegir entre poderes de héroe cada turno. Esta es buenísima. Buenísima, tier ese. Trae a los colegas. Hay colegas en la taberna. ¿Hay colegas en la taberna? O sea, los colegas de tier 2 son como esbirros más de tier 2. Los colegas de tier 3 son como... Co ¡Dios! Hay colegas en la taberna. Vale. Voy a leerla de ahora que pedazo mucho texto se han marcado. Uy, todo. Esta anomalía tiene versiones para bestias, piratas, dragones, elementales, robots, murlocs, naja, espines, no mortes. Lo que hace es que durante la partida solo haya en la taberna el tipo esbirro correspondiente y los neutrales. Durante la partida... Y además, Capitán Hogar se añade en la partida en lobbies de piratas. Vale, si no entiendo yo mal, son partidas con solo una raza y neutrales, si no entiendo yo mal, multiplican por 5, porque ya sabéis que está limitada la cantidad de fichas, la cantidad de fichas de cada esbirro y por dos la de neutrales, ¿vale? Por dos la de raza que te ha salido, y por cinco la de raza que te ha salido y por dos la de neutrales. Y todo el mundo va a jugar piratas, o todo el mundo va a jugar elementales, o todo el mundo va a jugar bestias por, entre comillas, obligación. Y además, en el lobby de piratas estará disponible jugar con esta anomalía. Esta es mucho porro. Una recompensa justa. En lugar de un esbirro, triple recompensa descubre un premio de luna negra de nivel 1. Mejora en tres turnos. Vale, si estás a nivel 1 de nivel 1, si estás a partir de nivel 4 de nivel 4, si estás a partir de... Nivel 8, o sea, o sea, no descubres... O sea, esto cambia la importancia de hacer un triple. Puede que sea mejor o peor hacer un triple. Pua. Pua. Vale, vale. No lo sé cómo va a ser. Recibes un premio en vez de un esbirro. Pua. Puede estar mejor, yo creo. No lo sé, no lo sé, no tengo ni idea. No tengo ni idea, igual depende del nivel. Reloj de arena remilgado empieza la partida en nivel de taberna 2. ¿Vale? No hay nivel de taberna 1. O sea, sí que habrá esbirros, entiendo yo. Pero, o sea, entiendo yo que sí que habrá esbirros de nivel 1, no lo sé seguro. Pero entiendo yo que sí. Pero todo el mundo empieza la partida a nivel de taberna 2, directamente. Soportes compactos. En la taberna siempre hay 7 esbirros. ¿Vale? O sea, esta también la había leído por ahí, la habíamos comentado. Mesa full llena. 
¿vale? Y pues ya directamente siete esbirros en la, en la tienda, o sea, tienda full llena, de rollo la antigua arana, ¿vale? Doblete, la primera vez que compres un esbirro cada turno, obtienes una copia adicional, ¿vale? El primer esbirro que compras todos los turnos, pa, te da una copia adicional de locos para hacer triples y tal, si tienes un esbirro y te sale el doble en la tienda, pues si lo compras el primero de turno es triple. Ecos de Argus, turquitos de batido últimos alientos se activan una vez más. Wow, gritos de batida de últimos alientos. Con Rilak, con Rilak vivo, creo, todavía. Qué barbaridad. Falsos ídolos, son estas dos copias de un esbirro para hacerlo dorado. Vale, en vez de un triple recompensa, ¿obtienes una moneda de oro? ¿Qué? Vale, para que no se vaya mucho el high roll en las partidas, ya se entiendo. Solo dos copias para hacer el esbirro dorado, pero obtienes un oro, no un triple. ¡Uf! Dios, cuántas dudas surgen. Es que como todo es tan nuevo... Rezón de titanes, el primer esbirro que compras cada turno es gratis, ¿vale? Y la arena dorada. Todos los esbirros son dorados, pero no tienes triple recompensa. ¡Wow! Todos los esbirros son dorados. Esto incluye las cartas que se descubren, no son generadas por otras cartas. Todo es dorado. O sea, toda esta partida, la arena dorada, todo es dorado. Pero nada triples, ¿vale? Eh, se les va la olla. Vale, cada semana señalan anomalías a la reserva a lo largo del parche 27.2 cuando señalan nuevas anomalías a la reserva su frecuencia de aparición aumentará durante esta semana vale, esto es lo que decimos que las nuevas tendrán más probabilidad de aparecer estas son otras anomalías que irán apareciendo a lo largo del parche vale, estas son algunas entiendo, ¿no? porque dijeron que iban a llegar a más de 50 así que estas son las primeras que aparecerán o lo que sea pero estas no es... a ver, anomalías que irán apareciendo a lo largo sí, entiendo yo que estas no están al principio, ¿vale? Gran Liga solo existen niveles de taberna 3, 4, 5 y 6 Liguilla, solo existen los niveles de taberna 1, 2, 3 y 4, o sea, no vas a poder subir al 5. Es como el Battleground minimalista también esto. Todo verde, al comienzo de la partida recibes 30 puntos de daño, cada vez que muere otro héroe recuperas 5 puntos... Al comienzo de la partida recibes 30 puntos de daño, cada vez que muere otro héroe recuperas 5 puntos... Al comienzo de la partida recibes 30 puntos de daño. Cada vez que muere otro héroe recuperas 5 de salud. ¿Qué? O sea... Que vamos a jugar todos... Esto lo dije yo ayer en el stream, pero lo comenté como una locura. En plan rollo, ¿os imagináis que meten...? ¡Madre mía! Empezar con poquísimo... O sea, que Molino empezaría con 5 de vida. <risa> ¿Vale? Y puede recuperar 5 de salud cuando muere otro héroe. Vale, primera vez que vamos a ver que los héroes pueden ganar salud. Creo que es la primera vez que lo vamos a ver. Creo que no se podía hasta ahora. Pero me parece un sistema lógico, ¿vale? Se muere uno, pues los demás ganan salud y pueden aguantar un poquito más. Bueno, qué locura. Sabiduría de Ulduar, al final de cada tres turnos, cambia las estadísticas de retiro más a la derecha de tu mano a 15-15, ¿vale? De cada tres turnos, ¿eh? ¿Vale? Sobre estante de orbe, cuando mejora la taberna se refresca con esbirros de tu tipo más común. O sea, que si lo que más tienes son piratas, te da piratas. Si lo que más tienes son elementales, te da elementales, ¿vale? Esto es cuando mejora la taberna. No cuando roleas, ¿eh? Cuando subes de nivel. Alquimia perfecta, empiezas el juego... Con un dorador, dorador lo llaman, que vuelve, vale, dorador, que es como una ficha que hace dorados, vale, que vuelve dorado un esbirro amistoso, vale, es como un poquito todo sonre, ¿no? ¿no? Entiendo el punto, vale, no literalmente porque cada héroe es su héroe, pero todos van a tener un poquito el poder de héroe de reno. Habrá que pensar muy bien dónde se juega. Sangre de Sargueras, al comienzo de tu turno establece la salud de tu héroe en 12. O sea. Empezamos en 12. Te pegan 4. No te preocupes. A la vuelta estás en 12. Te pegan 8. No te preocupes. Estás en 12. Te pegan 12. Lobby. <risa> Madre mía. Esto me, a mí me encanta, ¿eh? A mí me encanta. Sé que es un poco troll y va a dar pique. Da lugar a... Como no me jodas, tío. Pero me encanta. Lo mejor a 12-2 con el culo apretado. Estadio mecánico de Mirmirón. No puedes mejorar la taberna con oro. Se mejora sola cada dos turnos, ¿vale? No tiene esa capacidad de decisión en estas partidas. Todo el mundo lo va a tener que hacer igual. La capacidad de decisión será más importante en todas las tiendas. Y camino de buscar tesoros, después de que uses refrescar cinco veces, encuentras el mono dorado. Cinco refrescar el mono dorado que te dará un triple. Está muy guay, pero recordemos que estas no salen de primeras. Estas salen cuando esté un poquito avanzado el parche. Pues cada semana igual la semana siguiente, ¿vale? Nuevo héroe, lo conocíamos, el bueno de Thorin, que te da la, posi la posibilidad de, cuando gastes 65 oros, llevarte un esbirro de nivel 7, que descubres al principio de la partida. Ok. Actualización de héroes, Cariel. ¿Qué cojones es este placeholder? Cariel, antes, más uno, más uno, a tres esbirros. Ahora, más uno, más uno, a dos esbirros. Mm, la nerfean un poquito a Cariel. 
Eh, yo no la juego mucho, pero leí por ahí que estaba bien, Cariel. Curtrus. Eh, una vez por turno, tras comprar cuatro birras, descubro una copia normal de uno de ellos. Ahora es tras comprar tres. Hostia, pues Curtrus a mí no me parecía que estuviese mal, 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 como para decir, necesita esto. Curtrus, cuidado, eh. Peligroso. Peligroso, Curtrus. Los nuevos esbirros ya los hemos comentado en vídeos anteriores. Si veo algo en el nuevo paro, ¿vale? Pero esto está todo comentado, si no me equivoco. Podéis ir al vídeo, a los últimos vídeos del canal si no los conocéis y veis cómo lo analizamos tranquilamente. Pium, 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 pium. Pero claro, quiero analizar aquí lo nuevo que hayan lanzado en este caso. Uy. Esbirros de nivel 7. Estarán solo disponibles o con el héroe nuevo o para partidas con la anomalía de Taberna 7 disponible, que yo sinceramente creo que va a tener una probabilidad de salir alta porque se lo han currado mucho, ¿vale? Entonces solo por el curro que tiene detrás creo que saldrá bastante esta anomalía. Dicho eso, en las otras partidas va a ser imposible de, de pillar, yo os digo, salvo que llevéis ese héroe que os da un esbirro de nivel 7 como poder de héroe. Os lo descubre. Vale, Rey Varian. Este ya le conocíamos también, ¿vale? El Bravucón además se sonará los premios. Rey Varian... Cuando descubres este esbirro, descubre otros dos de nivel 6. Cuando, perdón, cuando vendes este esbirro... Estaba flipando. Descubres otros dos de nivel 6. O sea, tú vendes Varian, 99 tier 7. Me, me cuesta decirlo de tier 7. No me sale, sabéis, en plan automático. No es como tier 5, tier 7. Es una, no, no junte, un nuevo junte de palabras para mí. Y te da dos esbirros a descubrir del 6. Lo vendes y además de vender y darte ese oro, pues entiendo yo que te da dos esbirros de descubrir del 6. Interesante. En dorado te da 4. Hacer un tier 7 dorado, joder. Eh, Moira Barba Bronce, 3 puntos. Bueno, eh, 3-9, tier 7. Tu grito de batalla de último aliento se activan dos veces. Madre mía, madre mía, madre mía. No comentaré nada. Van Papá Oso, que ya le conocíamos. Invoca tres mamás osas. Algueras, Mati y Mariez a la tienda. Pesadilla recurrente. 5-5, no muerto. Último aliento. Otorga, no muerto, otorga un no muerto amistoso diferente. A un no muerto, entiendo yo que se refiere. Otorga a un no muerto amistoso diferente. Último aliento. Invoca una pesadilla recurrente. O sea... Ni en, esto como último aliento... Hostia, ¿esto no puede ser infinito? ¿O voy yo borracho? O sea... Luego otro puede darse a otro, claro, hasta que ya muera, hasta que, muera, hasta que no te quedes no muerto, solo te quede este y muera el último. Ficha pesada, ¿vale? No puede ser infinito porque es verdad que al final, bueno, pero si tienes varias, no lo sé, no sé cómo será esto. No sé si se los activará una vez. Imagino que se activará varias, si se los activase una sería muy pocho. Pero bueno, interesante, ¿eh? O sea, como pesadilla, en tu pesadilla, en tu pesadilla y el rival, joder, qué pesadilla. Pirata, Capitán Sanders, se ve bonito. 7-7, tier 7. Grito de batalla, vuelve dorado un esbirro amistoso. No está mal, a un esbirro, ¿eh? no a un pirata. A un esbirro, lo que tú quieras. No está mal, tampoco es una locura. Parecía la pirata de hacer dorado en mano, pero mucho más cómodo de jugar, claro. Lo juegas y fuera. Chetillo, chetillo. Murgel, el oráculo de mareas. Murlo, 1-10, veneno. Veneno, ¿eh? Veneno, no ponzoña, veneno. Este es el antiguo veneno que puede actuar varias veces, o que funciona con escudos varias veces. Que es que ataca si matas un esbirro. Otorga sus estadísticas máximas a un esbirro de tu mano. O sea, si este tío, con este veneno, te cargas a un tío 300-300, se bufa el bicho de tu mano 300-300. ¿Vale? Por poner un caso muy óptimo. Ahí lo dejo. Ahí dejo un caso salvaje, ¿vale? Es muy salvaje, pero puede ocurrir. 1-17. Tier 6. Tier 7, perdonad. Que no me sale lo de tier 7. Provocar. Este es elemental. Cada vez que recibe, evidentemente hay uno de cada raza. Incluso algunas razas quizá habrá varios. Cada vez que recibe un ataque, reduce la salud del atacante a 1. Vale, es 1.17, que te ataca un 200-200 y se convierte en 1.200. Es cuando recibe ataques. Vale, si ataca él, no la cagamos. Bruja de Mar, Zargira, 4-5, Naga, Hechicería. Elijo un esbirro diferente a la taberna y consigo... Elijo un esbirro diferente, o sea, no vale el mismo, entiendo. Este. En la taberna y consigo una copia. Vale, te da una copia de un esbirro en la taberna. Está bien, porque te está dando dobles. Está bien, pero tampoco me parece el macheto del mundo. No lo sé, igual luego lo es. Asolador de obsidiana, 4-4, dragón. Cada vez que ataca, inflige daño igual al ataque. Al objetivo. Al ataque del objetivo, creo que se refiere. Cada vez que ataca, inflige daño igual al ataque. 
al objetivo. Bueno, quizá no. Daño igual al ataque. Vale. O sea, tú atacas. Puf, este me cuesta entenderle. Desde luego parece un área. Pero que hace su propio daño. Sí, quizás sea solo un área. Cada vez que ataque inflige daño igual al ataque. Al objetivo y a los esbirros adyacentes. Sí, lo que pasa es que igual... Incluso es un daño que no necesita pegar. No sé si me explico. Que es un daño como... ¡Pum! Hace <risa> no el daño al propio esbirro que imagino que también le puede caer. ¡Hostia! Un área para dragones. Vale, eso es lo que me queda claro esta ficha. Interesante. Recordemos que los dragones se pueden jugar con calecos y cosas similares. El Bumbu Móvil. Este robot que tiene todo que anunciaron ayer. Ahí lo podéis ver. <risa> Campeona sanguina al cochino tier 7. Grito de batalla y último aliento. Espérate. Oh. Buena. Volvió el amalgadón. Hostia. Una de las fichas más rotas de la historia del juego. Claro, han quitado la mantide. A ver, es verdad que solo va a estar en... Tier de tier 7. Bueno, el que vivió el amalgadón sabe lo que es el amalgadón. Y sabe lo que es encontrarte con mesas petas de amalgadones. Y... Todo... Esbirros con renacer... Uh, perdón, con último aliento. Creo que no tenía renacer, pero veneno. Todas esas cosas. Escudo divino. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Eh, perdón, vuelvo a la campeona sanguina. Grito de batalla y último aliento. Tus gemas de sangre otorgan más uno, más uno a esta partida. Vale, como grito de batalla y como último aliento. Bastante cheta la, la cochina. Pero claro, que vuelve a Malgadón. 49 esbirros han eliminado el repertorio. Engendro en Zot, Vigilante. Estos yo creo que están tus anunciados también. Si no me equivoco yo. Todo lo que leo estaba anunciado. Así que ya lo hemos comentado también en los anteriores vídeos. Y 11 esbirros que han regresado. Esto sí que no está anunciado, así que vamos a leerlo. Explorador de la Recife. Hostia. Este era un Murloc. Voy a buscarle en Google. Gracias. Gracias por el documental de la 2. Ah, no era un Murloc, no. Grito a ti, descubre dos esbirros de tipos que no controles. Es verdad. Este estuvo hace poquito. Elise busca tesoros, que es la del monete. Hasta os acordaréis muchos también. Mitras el desintegrador, también os acordaréis para las compor de mezcla. Jabanderado. El cochino que bufaba con gemas los, de los que tenía al lado. Capitana. Colmillo plano. Hostia, este es el tier 6. Este es el tier 6. Después de gastar tres oros, tienes dos gemas de sangre. Hostia, en este meta. Bueno, perdón, esto es en dorado. Obtienes una. ¿Vale? Cada vez que gastas tres oros. En la normal. Vigía flotante. Hostia, este es el demonio mítico. ¡Wow! Esto vuelve. Esta es la carta de estándar, pero creo que era igual. Obtiene dos oros cada vez que tú le recibes daño. Para compor de demonios y tejedores y tal. Bueno, no sé yo si recomendarlo. Sangre baja, el indomable. Sangre baja. Este es de hace nada. Este es el... Sí, el dragón este que se bufaba por cada dragón que tuvieses. Ay, esto no es. Disculpad. No, esto no es. Ya, ya me he puesto en que quiero enseñarlo. Sangre baja. Thurston. Era como que ganaba más uno, más uno, más uno, más dos al final por cada dragón. Ay, es que esto es otro... Otro rollo, pero bueno, es lo que os estoy contando. No os engaño, creedme. A ver si doy aquí el indomable. No. Qué raro no encontrar la ficha. Era una ficha no muy querida, ¿vale? Así que, bueno, pues entiendo que es eso. Elemental de fiesta. El, hostia, el de taberna 2, el 4-2, que daba más uno más uno que es que juegas un elemental. Mecanotanque. ¡Ay, bo! Esto es en dorado, ¿vale? Vengar 2, inflige 3 puntos de daño. Creo que era. Al esbirro enemigo con más salud dos veces. No, inflige seis una vez. Ya está. Era, era seis, era seis una vez. Al esbirro con más salud. Tier 4. No estaba nada mal a tiempo esta ficha. Destrozador Omega. Hostia, el de los combos con el varón, el Omega, el que te petaba la mesa, el tier 6. Y amalgama de. Espérate, ¿y esta amalgama cuál era? La bola. ¿Esta amalgama? No, esa era la bola, la bola era la bola. Vale, la amalgama de pesadilla es la mítica, la de tier 3. 
la que más veces está en el juego. Vale. Eh, Atrición de esbirros. Vale, le vuelven a quitar ataque a la Eternal. La verdad que la Eternal estaba muy bien en este meta, así que lo puedo entender. A dos, vale. Ahora el cambio es que antes siempre necesitabas otros dos murlos para ufar. Ahora se puede ufar también a sí mismo. Sigue siendo una mierda, me parece. Gorgoteos. Más dos, más tres. Y seis, cuatro en vez de... En vez de seis, dos. Creo que era algo así o seis, tres. Vale, 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 vale. Jovencito, también le mejoran. A los esbirros adyacentes, no solo el de la izquierda, ¿vale? Los adyacentes. Vale, siempre los adyacentes, tanto en versión dorada como no dorada. Elemental de fiesta es un 2-5, lo mejoran también. Era un 4, si era da más 1, más 2 porque elemental, bien, bien. ¿Y este en qué he cambiado? Vale, es un comentario meramente textual, actualizan el texto. Pero no, no cambia nada, es solo... Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Que si no le dejan bufo los... O que si no le dejan bufo el escudo divino, las... Las cosas que pille, las hechicerías nuevas que hay, que... No aportan valor, o sea que como rollo te copia una carta, copia un esbirro, pues no, no le afectarán, ¿vale? Lo que quiere decir. Abanderado 3-5, bufadito. Y mejoran el colega de Sneath, o lo empeoran. Este colega daba pie a cosas muy randoms, ¿eh? Vale, vuelve el colega de Sneath, es que lo habían quitado y todo. Copia el último aliento de otro esbirro amistoso y lo dejan como tier 2. Como grito de batalla, vale. Pasa de ser de un esbirro amistoso a de otro esbirro amistoso, para que no pueda copiarse a los suyos mismos con Rila, que cosas así. Ese es el punto. Vale, actualizaciones de armadura que no vamos a mirar. Y nuevo mapa de campos de batalla. Pues hasta aquí, chicos. Hasta aquí el vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado, sobre todo quedaos con las anomalías y los nuevos esbirros. Nos vemos en el siguiente martes. Vendrá la expansión, ¿vale? Martes 22, si no me equivoco es... Ánimo, estos cinco días que quedan para intentar subir todos los puntos que podáis. Recordad que lo que hagáis esta temporada influye en la que viene, porque aunque se reset el MMR externo, el interno se mantiene. Y nos vemos. Pues si os apetece pasaros esta noche por el stream. Y si no, pues mañana por YouTube.